हेलो गाइस इस वीडियो में अपन देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग वी मॉडल वी मॉडल मींस इसमें दो टर्म है वेरिफिकेशन एंड सेकंड है वैलिडेशन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है इन दो सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा पहली चीज है वेरिफिकेशन जिसमें बोलते हैं अपन आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट मींस जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं अपन सॉफ्टवेयर प्रोसेस या एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं एस डी एल सी में रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में मेंटेनेंस हो जाएगा ठीक है तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आती है वो प्रॉपरली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो करना है अपने को तो उसी को बोलेंगे सही तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो होता है वेरीफिकेशन सेकेंड चीज़ होती है कोडिंग के बाद में सेकेंड फेज होता है वेलीडेशन वेलीडेशन मीन्स जो भी अपन ने बनाया है वो सही बनाया है आर वी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी सेटिस्फाई हुई है कि नहीं प्रॉपरली जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है वो अगर सेटिस्फाई होती है तो वो वेलीडेशन कम्प्लीट हो जाती है उसी चीज़ को बोलते हैं वेलीडेशन वेलीडेट करना किसी भी चीज़ को वेलीडेट करना मीन्स उस चीज़ पर खड़ा उतरा है कि नहीं क्लियर है तो वेलीडेशन समझना आगे दोनों में डिफरेंस है आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट आर वी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट सबसे पहले अपन समझते हैं वेरिफिकेशन क्या है वेरिफिकेशन में सिंपल प्रोसेस जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की वही फॉलो करते हैं अपन पहली चीज़ है बिजनेस रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो जो भी रिक्वायरमेंट्स वो कलेक्ट करेंगे अपन बहुत सारी एलिजिटेशन टेक्निक्स होती है रिक्वायरमेंट की गैदर करने की वो सारी अपन कलेक्ट करेंगे सिर्फ सेकेंड सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर डिजाइन और मॉडल डिजाइन तीन तरीके का डिजाइन है अगर मैं सिस्टम डिजाइन की बात करूँ तो वो एक हाई लेवल की डिजाइन है हाई लेवल डिजाइन मीन्स जो अपन डिज़ाइन करेंगे वो पूरे सिस्टम की करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर की करेंगे क्या क्या फंक्शनलिटीज रिक्वायर्ड है तो बस लॉग इन है लॉग इन है तो यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा उससे ठीक है कोई चीज़ सर्च करना है तो सर्च के लिए यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा तो सिस्टम एज अ होल उसकी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे सिस्टम डिजाइन थोड़ा और कंपोनेंट बेस्ट पर आएंगे तो अपन बोलेंगे उसको आर्किटेक्चर डिजाइन इस पर फोकस करें अपन कंपोनेंट्स पर ऐसे होल अपन नहीं देख रहे इसमें देख रहे हैं कंपोनेंट्स पर मॉडल डिजाइन की बात करूँगा तो मैं इंडिपेंडेंट मॉडल्स की डिज़ाइन करूँगा ठीक है अगर मुझे कोई सर्च करना है तो सर्च के लिए क्या क्या कौन कौन से यूजर उससे इंटरेक्ट करेंगे आउटपुट क्या आएगा इंडिपेंडेंट डिज़ाइन अगर मैं बनाऊँगा तो वो लो लेवल डिज़ाइन में कंसिडर होगी लो लेवल डिज़ाइन मीन्स मॉडल डिज़ाइन उसके बाद में होता है कोडिंग कोडिंग के बाद में फेज होता है टेस्टिंग का टेस्टिंग की बात करूँ मैं अगर तो अगर यहाँ मॉडल डिज़ाइन है तो यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग मीन्स इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को अपन टेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स अगर दस टीम है दस टीम मिलके के दस मॉड्यूल बना रही है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को हर टीम टेस्ट करेगी उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग हर पर्टिकुलर मॉड्यूल्स अगर टेस्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट टेस्ट हो पा रहे हैं नेक्स्ट चीज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सभी मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद टेस्टिंग फॉर्म करेंगे नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग में जो अपने डिज़ाइन बनाया था सिस्टम डिज़ाइन एज ए होल उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है और एज ए होल टेस्ट भी करेंगे उसको बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन के बाद जो लास्ट लास्ट टेस्टिंग आती है वो एक्सेप्ट टेंस टेस्टिंग एक्सेप्ट टेंस टेस्टिंग में अपन क्या करेंगे जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट यूजर की थी वो सारी सेटिस्फाई हुई कि नहीं वो चेक करेंगे पहली फैला फैसे इसमें आएगा अल्फा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग के अंदर पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम जो होती है वो सारे टेस्ट परफॉर्म करेगी और चेक करेगी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई कि नहीं बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई हो गई है तो वो रिलीज करने की कगार पर है उसके बाद अपन एंड यूजर्स से एक बार फिर से टेस्ट करवाएंगे उसको एंड यूजर्स मीन्स बीटा टेस्टिंग टू डाइक के टेस्ट में तो अल्फा टेस्ट कंडक्ट करेंगे अल्फा टेस्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी टीम उसको टेस्ट करेगी रिगर्स के लिए टेस्टिंग होती है बीटा टेस्टिंग में एंड यूजर्स टेस्ट करेंगे एंड यूजर्स क्या टेस्ट करेंगे जितनी भी फंक्शनलिटी है वो चार बोल के रखेंगे सिंपल सी बात तो बीटा टेस्टिंग रिलीज करने से पहले एक बीटा टेस्टिंग कंडक्ट होती है जिससे जो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिलीज करने जाता है तो ये सारी टेस्टिंग बेसिकली होती है तो सिर्फ बीटा टेस्ट में क्या होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक होती है इसका मतलब क्या है फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक हुई इसका मतलब ये किसका नाम है फंक्शनल मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर 
यहाँ पर मैं कोड टेस्ट करा यूनिट टेस्टिंग में इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स टेस्ट होते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर भी वो जो कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो टेस्ट होता है इसके लिए आ जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करूँगा थैंक यू